నమస్తే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎట్లున్నారండి మీరందరూ మళ్ళీ చాలా గ్యాప్ తీసుకొని మేము ముందుకు వచ్చేసాను ఇవాళ ఈ లైబ్రరీ టాపిక్ తో అసలు లైక్ మన ఇండియాలో లైబ్రరీస్ కి ఇక్కడ లైబ్రరీస్ కి తేడా ఏంటి మాట్లాడుకుందాము అసలు ఈ వీడియో వల్ల మీకేం యూజ్ అనేది మొత్తం మనం ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది నేనైతే పెద్ద బుక్ రీడింగ్ ఎవరైతే కాదు బట్ ఇక్కడికి వచ్చిన కొత్తలో నాకు ఇక్కడ లైబ్రరీస్ అనేవి చాలా హెల్ప్ అయ్యాయండి సో అవి ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ప్రతి ఏరియాకి ఒక పబ్లిక్ లైబ్రరీ అండ్ రిక్రియేషన్ సెంటర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఈ లైబ్రరీస్ లో ఓన్లీ బుక్స్ ఏ కాదండి బోలెడ్ అనే ఈవెంట్స్ జరుగుతాయి పెద్ద వాళ్ళకైనా చిన్న వాళ్ళకైనా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ వాళ్ళు ఈ లైబ్రరీస్ కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారో నేను మీతో మాట్లాడు షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో మాకు తెలిసిన ఒక తెలుగు ఫ్యామిలీ ఉన్నారనమాట సో వాళ్ళ కిడ్స్ ఎట్లా అంటే వాళ్ళ స్కూల్లో బుక్ రీడింగ్ వాళ్ళు ఎలాగ డెవలప్ చేస్తున్నారంటే రోజు లైక్ చిన్న పిల్లలకి సమ్ ఎర్లీ క్లాసెస్ అనమాట వాళ్ళకి ప్రతి రోజు ఒక బుక్ ఇచ్చి పంపిస్తారు సో పేరెంట్స్ డ్యూటీ ఏంటంటే బుక్ చదువు పెంచాలి ఐదు రైమ్స్ అయినా స్టోరీస్ అయినా ఏదైనా అవ్వచ్చు సో అండ్ సమ్మర్ టైమ్ లో మనకి ఇక్కడ లైబ్రరీస్ లోను అండ్ ఈవెన్ స్కూల్స్ లో కూడా ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఇస్తారనమాట ఎట్లా అంటే ఆ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేసి మనం అక్కడ నుంచి ఒక బుక్స్ తీసుకుని వెళ్లాల్సి వచ్చింది ఈవెన్ లైక్ స్కూల్ అయినా సరే లైబ్రరీస్ అయినా సరే సో ఆ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ లో ఏంటంటే ఫిఫ్టీ డేస్ ఇస్తారు ఫిఫ్టీ డేస్ లో మీరు రోజు బుక్ చదివిన ప్రతి రోజు ఆ ఫామ్ లో టిక్ చేయాల్సి ఉండిద్ది అనమాట ఫిఫ్టీ డేస్ సో అలాగ వన్స్ మీరు ఫిఫ్టీ డేస్ కంప్లీట్ అయిపోతే కనుక మీకు ఐదర్ స్కూల్స్ లో కూడా అండ్ ఈవెన్ లైబ్రరీస్ లో కూడా ఒక ఈవెంట్ కండక్ట్ చేస్తారనమాట సో చాలా గ్రాండ్ గా సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఆ ఈవెంట్ లైక్ చాలా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అని పెడతారు పిల్లల కోసం ఎంకరేజ్ చేయడానికి లైక్ ఫన్ యాక్టివిటీస్ ఉంటే నేను అది మీకు చూపిస్తాను సో ఎవరైతే కిడ్స్ ఆ ఫిఫ్టీ డేస్ కంప్లీట్ చేస్తారో సో వాళ్ళకి మెడల్స్ ఇస్తారనమాట ఎంకరేజ్మెంట్ అనమాట చూడండి ఎంత బాగుందో అది సో ఇది అయితే చిన్న పిల్లలకి అనుకుందాము సో పెద్ద వాళ్ళకి ఏంటంటే చాలా ఈవెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి లైక్ గేమ్స్ అయినా అండ్ ఈవెన్ కొన్ని మూవీస్ కూడా వేస్తూ ఉంటారు అనమాట చిన్న చిన్న పిల్లలకి సో ఇంకా ఫుల్ లైవ్లీగా ఉంటుంది ఇక్కడ లైబ్రరీస్ చాలా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఒకవేళ మీరు కెనడాకి కొత్తగా వచ్చి ఉంటే మీకు కంపెనీ ఎవరు లేక సేమ్ నాలాగే లైక్ నేను కెనడా వచ్చిన టైంలో అయితే చాలా కష్టమైందండి లైక్ ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఉండక మనం చాలా లోన్లీ ఫీల్ అయిపోతాము డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతాము సో అట్లాంటప్పుడు ఇలాంటి ప్లేసెస్ మనకి చాలా హెల్ప్ అవుతాయి అనమాట కాబట్టి లైక్ నాకు హెల్ప్ అయింది కాబట్టి నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నాను సో మీరు కెనడాకి లైక్ నా పరిస్థితుల్లో మీరు ఉండుంటే కనుక సో ప్లీజ్ డూ గో అంటే మీకు దగ్గరలో రిక్రియేషన్ సెంటర్స్ ఆర్ పబ్లిక్ లైబ్రరీకి వెళ్ళండి హ్యాపీ ఫ్రీగా ఫ్రీగా మీరు బుక్స్ తీసుకోవచ్చు ఫ్రీగా అక్కడ ఏ ప్రోగ్రామ్ జరిగినా మీరు ఎన్రోల్ చేసుకొని పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు అనమాట అండ్ అవును మనం ఇక్కడ ఎలా ఎన్రోల్ చేయాలో మనం అది మాట్లాడుకోలేదు కదా సో ఇక్కడ లైబ్రరీ కార్డ్స్ మనకైతే లైబ్రరీ కార్డ్స్ గురించి ఐడియా ఉంది కదా సేమ్ అలాగే ఏమైనా ఐడి కార్డ్ ఇవ్వాల్సి ఉండిద్ది అనమాట లైక్ మన ఆధార్ కార్డ్ లాగా ఐడి కార్డ్ ఉంటుంది ఆ ఐడి కార్డ్ లేకపోతే మీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఈ రెండింటిలో ఏదైనా సరే మీరు తీసుకెళ్లి ఇస్తే కనుక మీకు వెంటనే మీకు లైబ్రరీ కార్డ్ ఇస్తారు ఆ లైబ్రరీ కార్డ్ మీద మీరు కొన్ని బుక్స్ తీసుకోవచ్చు లైక్ ఒక లైబ్రరీకి ఒక డిఫరెంట్ నెంబర్ అని ఉంటుంది అనమాట టెన్ బుక్స్ అట్లా తీసుకోవచ్చు అండ్ మీకు డేస్ కూడా సమ్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డేస్ వరకు మీరు ఆ బుక్ ఏం చెక్క మీ దగ్గర ఉంచుకోవచ్చు అనమాట చదువుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు పెద్ద బుక్ రీడింగ్ లెవర్ కాకపోయినా జస్ట్ వెళ్ళండి అక్కడ ప్రోగ్రామ్స్ మీకు ఐడియా వస్తాయి మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ఉంటారు చెప్పాను కదా కొన్ని మూవీస్ కూడా వేస్తూ ఉంటారు ఫ్రీగా వాళ్ళు సో వాటిలో కూడా మీరు చక్కగా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు అండ్ ఈవెన్ మీకు సర్కిల్ కూడా పెరుగుతుంది ఎవరైనా మన ఇండియన్ ఫేసెస్ కనిపిస్తే హ్యాపీగా వాళ్ళతో మీరు మాట్లాడుకోవచ్చు సో అదనమాట ఇది నేను మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకున్నాను సో ఇంకా ఇప్పుడైతే మనం లైబ్రరీ దగ్గరకు వచ్చేసాము అండ్ యా చూసారా అక్కడ లైక్ డాన్స్ చేస్తూ ఉన్నారు సో ఇట్లా ఉంటుంది చాలా లైవ్లీగా ఉంటుంది మోస్ట్లీ సమ్మర్ టైంలో చాలా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు అండ్ ఈ రోజు ఏంటంటే లైక్ నేను మీకు చెప్పాను కదా ఇక్కడ ఫిఫ్టీ డేస్ అయితే వీళ్ళు మెడల్స్ ఇస్తారని చెప్పేసి పిల్లలకి అండ్ మాకు మాకు తెలిసిన ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ సో వాళ్ళ పిల్లలు ఇద్దరు చదివారు సో వాళ్ళిద్దరికి మెడల్స్ వచ్చాయి అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆ రోజు అయితే వీళ్ళు బ్రేక్ఫా
సో ఇప్పుడైతే ఈ సిసింద్రి ఆటలో చూసేయండి ఇక ఇప్పుడు మనం లోపలికి వెళ్ళిపోదాము సో చాలా రెగ్యులర్ గా వచ్చేదానండి కెనడాకి వచ్చిన కొత్తలో లైక్ ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్ లో చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ లైక్ ప్రెగ్నెన్సీకి సంబంధించినవి మదర్హుడ్ కి సంబంధించిన అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము చిల్డ్రన్స్ లైబ్రరీ స్పేస్ సైడ్ వచ్చామనమాట సో ఇక్కడ నేను చెప్పాను కదా మూవీస్ అవన్నీ వేస్తారు ఇక్కడ ఆడిటోరియమ్స్ లైక్ థియేటర్స్ అన్ని ఉన్నాయి ఒక సైడ్ అండ్ ఇదంతా ఇన్ఫర్మేషన్ డెస్క్ అండ్ నేను నేను మీకు చూపిస్తాను అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి చాలా చిన్న చిన్న పిల్లలందరూ కనిపిస్తుంటారు అనమాట అందరూ ఇక చిల్డ్రన్స్ లైబ్రరీ కాబట్టి వాళ్ళకి సంబంధించిన కార్టూన్స్ రైమ్స్ ఆ బుక్స్ అన్నీ ఉంటాయి అనమాట మ్యూజిక్ బుక్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఇంకా పిల్లలు బాగా అట్రాక్ట్ అవుతారు ఆల్మోస్ట్ ఇక మనకి బేబీ ఇన్ఫాన్స్ నుంచి మనకి ఆల్మోస్ట్ ఇక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ కిడ్స్ వరకు మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంటారు అనమాట అండ్ ఈ వీడియో షూట్ చేసే టైంకి ఇష్యూ ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ బేబీ సో ఇక వాడిని తీసుకొని వచ్చామన్నమాట
しいけどな Look at this cool angle.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hey guys, welcome back. Thank you so much for watching this video till the end. I hope you enjoyed this video. I enjoyed this video. If you enjoyed this video for the first time, please subscribe to our channel. Please subscribe to our channel. If you enjoyed this video, please subscribe to our channel. If you enjoyed this video, please subscribe to our channel. Be happy and spread happiness.